Let's pray! Dear Lord, thank you for your love for us. Thank you for helping us grow in knowledge here at CCO. We will always trust in you and do good, Lord. May we always delight in you and commit our ways. We entrust our CCO today into your loving hands. In Jesus' name we pray. Amen. our praise size, Bible story, yes or no segment, at ang ating halikha. Game na ba kayo? Ako, game na game na! Kaya naman samahan natin sina Ate Vicky at Kuya Michael para sa kanila quick review na ating lesson last episode. Quick review! Jesus in the Temple Taon-taon bumupunta ang kanyang mga magulang sa Jerusalem para sa pista ng paglagpas or Feast of the Passover. Nang si Jesus ay maging labing dalawang taon na, sila ay pumunta sa Jerusalem ayon sa kaugalian ng kapistahan. Sila ay pumalik nang mabuonan nila ang mga araw ng kapistahan. Sa kanilang pagbalik, ang batang si Jesus ay nanatili sa Jerusalem na hindi nalalaman ni Jose at ng ina ng bata. Sa pag-aakala nila, siya ay nasa kasamahan nila, sila ay yumaon at naglakbay ng isang araw. Pagtapos nito, hinanap nila siya sa kamag-anak at kapilala. Nang hindi na nila siya mahanap, sila ay pumalik sa Jerusalem at hinanap siya. Pagkalipas ng tatlong araw, natagpuan nila siya sa templo. Siya ay nakaupo sa kalipas. Gitnaan ang mga gulo, nakikinig at nagtatanong sa kanila. Ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang pag-unawa at mga sagot. Nang gilalas ng labis ang kanyang mag mga magulang nang makita siya. Sabi ng kanyang ina sa kanya, Anak, bakit mo ginawa sa atin ang ganyan? Ako at ang iyong ama, ay naghanap sa iyo ng may hapis. Sabi niya sa kanila, Bakit ninyo ang mong hinanap? Hindi ba ninyo alam na kinakailangan kong gawin ang mga bagay na may kinalaman sa aking ama? 
hindi nila naunawaan ang mga salitang sinabi niya sa kanila. At siya ay lumusong kasama nila at pumunta na sa Ed. Siya ay nagpasakop sa kanila at iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang mga bagay na ito. Si Jesus ay lumago sa karanungan at pangangatawan at pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Mga bata, ready na ba kayo? Tetsu! Hugay na! Haba na! Tikas pa yun! Okay, mga bata, alam niyo ba na lahat tayo ay tinawag ng Diyos upang maging sundalo niya? Meron tayong kaaway. Ang kaaway natin ay hindi tao, kundi ang masama. Ang kaaway natin ay si Satan, kaya yung pangako natin. Anong promise natin? I will love the Lord my God with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. This is the first and greatest commandment. And the second is, I will love my neighbor as myself. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mga baga, mga kabal ng Diyos, dapat malinis ang ating puso, mabuti ang ating kalooban, matalas ang ating pag-iisip, at malakas ang ating pangangatawan para tayo ay makapaglingkod ng mga kakabainan para sa ating Diyos. Mga kawal ng Diyos, ready na ba kayo? And shoot! Bugay na! Baba na! Tayo ay mag-exercise. Sunod kayo sa akin. Okay? Kamay sa bewang. Head exercises muna. Neck exercises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ginit sa kaliwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Rotation slowly. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Now, shoulders. Forward muna. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, yung hips natin. Okay. Tingin. Good. Let's bend. Here and the knees. Ring. Diretso na lang. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. Diretso. Feet together. Touch the floor with your hands. Slowly. Wag mong dipilitin. One, two, touch and up. Very good. Touch, up. Very good. Touch. One more. Very good. March time. March. Left, 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 right, left. Begin. No. One, two. Very good. Okay, march time, march again. Left, 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 right, left. Then we go faster. One, two, one, two, one, two. Ready, go. One, two, one, two, one, two. Speed, jump. Very good. Ready, jumping jacks tayo. Okay pa ba kayo, mga kawan ng Diyos? Ready. One, two, three, four, five, six, seven. 8, 9, and 10. Very good. This time, we can do punches. Left. Asan ang left? Ituro nyo yung left. Yung left ang gagalaw. Ready. Go. Bend your, bend your legs. Bend your knees. Okay. Punch. Left muna. Dada. 1, 2, 3, 4. Very good. This time, double punch. 1, Two, go. One, two, go. Go. Very good. This time, three times. We punch. One, two, three. Ready, go. One, two, three, go. One, two, three, go. Very good. This time, we punch four times. One, two, three, four, go. One, two, three. Very good. Talagay natin ang tunog. Your shot, ready. Hallelujah. Go. Hallelujah. Go, hallelujah, go. Hands on hips. Inhale. Exhale. 
Inhale, exhale. Inhale, exhale. Last one you shout loud. Inhale and oh! Very good. And shoot! Sunod kayo sa akin. Yung promise natin kay Lord. I will love the Lord my God with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. This is the first and greatest commandment. Second is, I will love my neighbor as myself. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self Very good mga bata. Mga kawal ng Diyos. Tenshun! Pugoy na! Pugoy na! Very good! See you next week. Bye, kids. Ana, kuya, naalala mo si na Shadrach, Meshach, and Abednego? Oo, oh, kuya. Sila yung mga young Jews na itinapon sa fiery furnace, di ba? Correct! Alam mo ba na kaibigan na sila ni Daniel? Oo, oh, kapatid ba, kuya? Oo! Oh, oh. Kaya excited na ako pinatulad ng story ni Daniel ngayon. Oo, oh, sure ako magandang kind of story yan, kuya. Oo oh, nga! Kaya, let's Daniel and the Lions Daniel chapter 6 Darius became the new king of Babylon. Daniel was his chief helper. The king's other helpers did not like Daniel. They said to the king, You are such a wonderful king. You should make a new law that for the next 30 days everyone must pray only to you. If they disobey, they will be thrown into the lion's den. King Darius made the new law, but Daniel kept praying to God because Daniel loved God. The king's helpers caught him praying. They told King Darius, Now you must throw Daniel into the lion's den. The king knew he had been tricked, but he had to obey his new law. Daniel was thrown into the lion's den. He was not afraid. He knew God would take care of him. King Darius told Daniel, I hope your God will save you. That night, the king could not sleep. He was too worried about Daniel. At sunrise, the king hurried to the lion's den. Has your God saved you from the lions? He called. Yes, answered Daniel. My God sent his angel to protect me. So Daniel returned to the palace. Then King Darius ordered everyone to honor and respect God. Good day, friends! Memory verse! For today's lesson, 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Pray continually. Repeat after me. Pray continually. Sa Tagalog naman, palagi kayong panalangin. Sumunod kayo sa akin. Palagi kayo manalagi. Good job, friends! Hello, kids! Kamusta kayo today? Mabuti naman po kami. Kayo po! Very good! Salamat sa grasya ng Diyos. Sumabay po kami kanina sa Fraser Sands. Medyo nakakapagod po. Hindi eh. po ba kayo napapagod? Napagod din ang konti. Pero, we really need to praise your signs every day para tayo ay maging healthy. Mag-pray din tayo para may makasama tayong ibang teachers na magtuturo sa inyo. Oo nga po eh! Kaya po, magpa-pray din namin na marami pa tayong makasama na magtuturo sa amin. Amen! Let's go! mag na tayo tungkol kay Daniel. Ang Bible story po natin ay mula sa Daniel 6. Tama ka po niya. Si Daniel at ang mga leon. Si King Darius ang bagong hari ng Babylon. At si Daniel ang kanyang punong administrator. Pero ang ibang administrator, galit kay Daniel. Sabi nila sa hari, Ikaw ay napakagalit na hari. Dapat kang gumawa ng bagong batas na sa mga susunod na araw sa loob ng 30 days, ang mga tao ay mananalangin lamang sa iyo. At kapag sila ay hindi sumunod, itatapon sila sa kulungan ng mga leon. Inaprobahan ni King Darius ang bagong patas. Si Daniel naman ay nagpatuloy na nagdasal dahil mahal niya ang Diyos. Nakuli siya ng ibang leaders na galit sa kanya na siya ay nagpapray sa tunay na Diyos. 
inireport nila siya kay King Darius. Kaya ang sabi nila, dapat ay itapon si Daniel sa kulungan ng mga leon. Alam ng hari na siya ay niloko at alam din niya na dapat siyang sumunod dahil nakukuha niya ang bagong batas. Kaya ay tinapon si Daniel sa kulungan ng mga leon. Hindi siya natakot dahil alam niya alagaan siya ng Diyos. Sabi ni King Darius kay Daniel, sana iligtas ka ng iyong Diyos. Nung gabi yun, hindi nakatulog si King Darius dahil sa kanyang pag-aalala kay Daniel. Pagsigod ng araw, magmuruling magpunta ang hari sa kulungan ng mga leon. Iniligtas ka ba ng Diyos sa mga leon at sigaan ng hari kay Daniel? Oo, ang sagot ni Daniel, ipinadala ng aking Diyos ang kanyang ahel para protektahan ako. Pagkatapos ay nakabalik na si Daniel sa palasyo at iniutos ni King Darius sa lahat na irespeto at parangalan ang Panginoon. Alam niyo, ang lesson na makukuha natin dito ay alalahanin natin, tandaan natin na palagi natin kasama ang Diyos. Kaya sa anumang nakakatakot o parang nakakatakot ng mga pangyayari, alam natin na kasama natin si God. Eh, ano po ang dapat namin gawin para di kami matakot? Oo oh, nga po, minsan natatakot din ako. Magandang tanong yan, kids. Tandaan natin, pag tayo ay natatakot, alalahanin natin ang sinabi ni God sa 2 Timothy 1.7. For God did not give us a spirit of fear, but of power, love, and of a sound mind. Dapat katulad tayo ni Daniel na araw-araw nagpe-pray na nanalangin siya sa tunay na Diyos. Kaya nung siya itinapot sa lions din, nagtitiwala siya sa Diyos na siya ay alagaan at hindi siya ay iwan ni God. O oh, may ana, pray tayo lagi and trust God na alagaan niya tayo at iniligtas sa mga kamahamakan. Pray na po tayo. Dear God, thank you for teaching us today na manalangin at lagi magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Ikaw ang pamatik sa amin tulad ng ginawa mo kay Daniel. In Jesus' name we pray, Amen! Ang galing ni Lord na ako, Uya. Oo nga, magaling talaga siya. Grabe, magmamahal niya sa akin. Lagi niya tayong iniingatan. Eh, di ba talagang pwede mamatay si Daniel pag kinain siya ng mga lawa? Of course, Ana! Eh, dahil lagi magpipay and trust si Daniel kay God, nailing na siya. Mabuti ang Diyos! Mabuti nga! Jesus, lover of our souls, you overwhelm us with your love. Mga bata, ano kayang ginagawa ni Teacher Ann? Teacher Ann, anong ginagawa mo? Nagpipray ako. Alam niyo ba mga bata na napakahalaga ng pagpipray o pananalangin. Tulad ng story ni Tito Rico na inyong napakinggan. Halina kayo at subukin natin ang inyong kaalaman. Magsanang isipan na halina't pakinggan Bawat tanong ay may sagot na pinagkamainan Yes Oo No O hindi Sa bawat tanong ay may sagot na Question number one. Believe si Haring Darius sa galing ni Daniel. In English, King Darius was so impressed with Daniel. Yes or oo? No or hindi? Ang tamang sagot, Yes or oh. 
Question number two. two. Ang dalawa sa mga kasama niyang administrador at gobernador ay naganap ng kamalian sa pamamahala ni Daniel para paratangan siya. In English, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs. Yes, oo. No, or hindi. The correct answer? Yes, yes or oo. oo. Question number 3. Gumawa ng kautosan na sa loob ng tatlong araw ay walang mananalangin sa sino mang Diyos o tao maliban sa hindi. In English, a decree was made that for 30 days no one could pray to any god or man other than the king. Yes or oh, oh. No or hindi. The correct answer? Yes or oh, oh. Oh. Question number 4. four. Nanalangin si Daniel sa Panginoon at hindi siya naihulog sa kulungan ng mga leyon. In English, Daniel prayed to God and was not thrown into the lion's den. Yes or oh, oh. No or hindi. Ang tamang sagot? No or hindi. Mga bata, no ang sagot sa question number 4. Kasi naihulog si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Bakit? Kasi hindi siya sumunod sa kautosan na kay Haring Darius lamang dapat manalangin ang mga tao sa kaharian. Si Daniel ay patuloy na nagpray kay Lord sa makapangyarihan niyang Diyos na nagligtas sa kanya mula sa mga leyon. Yes! Good, Good job, job, friends! Keep on praying! O oh, hindi! Sa bawat tanong ay may sagot na pinagkamainan. Pairali ng imahinasyon Talento mula sa Panginoon Regalong binigyan niyo sa amin Kaya't ating gagamitin Hi! For today's Hanika, ang kailangan Paper, scissors, glue, pencil or marker, and coloring materials Halika na, halina tayo'y lumika Ha ha ha, halika na, halina tayo'y lumika Halika na For today's Halika, gagawa tayo ng Lion Bookmark Ready na ba kayo? Gawin na natin First step 1 Get a color of yellow paper And draw a circle Then cut it out Another color paper 
and cut out small rectangles. Cut as many as you want. Please.